और उस एक साल के दरमियान मैंने दर दर की ठोकरें खाई कई सारी समस्याओं का मैंने सामना किया और उस एक साल ने बिल्कुल बचपन से बचपन की उस उम्र में मुझे काफी सारा सीखा दिया फिर वापस आके मैंने एग्जाम दी मैं दसवीं पास हुआ उसके बाद मैंने ग्यारहवीं बारहवीं की और महाराष्ट्र में डी होता है डिप्लोमा इन एजुकेशन जो मैंने पूरा किया और उसके बाद मुझे जॉब मिली टीचर की मैं जिस एरिया में रहता हूँ ट्राइबल एरिया में उसी मेरे गांव के बगल में मुझे जॉब मिली और मैं टीचर बन गया तो मेरे अंदर एक फीलिंग आई कि साला मैं तो आप साफ बन गया और बिल्कुल आ, बिल्कुल एक्साइटेड था आ, बड़े बड़े सपने थे और उसके बाद में मैंने शादी की और मैंने देखा वास्तव जिंदगी के बारे में तो कुछ अलग ही जिंदगी थी मैंने मेरे गांव से तालुके में आके एक प्लॉट लिया घर बनाया लेकिन लोन लेके मैंने कोई लोन नहीं छोड़ा मैंने पत संस्था का लोन लिया मैंने बैंक का लोन लिया और इतने से भी नहीं हुआ तो मैंने प्राइवेट भी लोन लिया तो प्राइवेट लोन लेके मैंने घर बनाया और थोड़ा सा मेरे गाँव में मैंने खेती भी ली तो ये सब करते वक्त मैं बिल्कुल कर्जे में कर्जों के दलदल में बिल्कुल पूरी तरह से डूब चुका था मैंने बाइक ली वो भी कर्जे में ली और ऐसी स्थिति आ गई थी साथियों कभी कभी जब बाहर निकलना पड़े जॉब को जाना पड़े तो बाइक में डालने के लिए पेट्रोल के लिए भी पैसे नहीं हुआ करते थे तो ऐसी स्थिति थी लेकिन दिखावे वाली हम लोग जिंदगी जीते थे मैं जब जॉब को लग गया तो मैं जिस गांव में रहता था मेरे जो बचपन के दोस्त थे तो मैं उनको मेरे साथ कंपेयर करता था वो बिल्कुल खाली थे मजदूरी करते थे मुझे लगता था कि मैं बड़ा साफ हूँ और मैंने दिखावे की जिंदगी को ज्यादा जीना पसंद किया और दिखावे दिखावे में पूरी तरह से हम कर्जे में डूब गए थे शादी हो गई बच्चे हो गई खर्चे बढ़ गए और खर्चे बढ़ गए तो उस ऐसी परिस्थिति में हम कर्जे में होने के कारण मान लो एक आध बार कोई अलग सा खर्चा अगर हम कर दे तो उस महीने का पूरा बजट बिगड़ जाता था तो इससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं लेकिन साथ में जॉब के कारण ईगो भी डेवलप हो चुका था मैं किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता था तो ऐसे में ही देखिए ऊपर वाले की मर्जी ऊपर वाले की मर्जी ऐसी ही परिस्थिति में एक मेरा दोस्त जो ड्राइविंग करता था जिसके साथ मेरी जान पहचान थी अचानक एक दिन मेरे घर वो आते हैं और कुछ प्रोडक्ट लेके आते हैं और मेरे को बोलते कि सर ये प्रोडक्ट मैंने आपके लिए लाए है तो उसके तरफ देख के मैंने सोचा इसको कोई काम नहीं है बिल्कुल खाली पीली है साथ भी पड़ा है और काम न होने के कारण कुछ प्रोडक्ट अगर मेरे को दे देता है तो कुछ मार्जिन इसको मिल जाएगी प्रोडक्ट लेने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन मैं उसको मना भी नहीं कर सकता था इसलिए मना नहीं कर सकता था क्यों तो वो ये ना समझ ले इसके पास पैसे नहीं है क्यों तो मैं दिखावे वाली जिंदगी जी रहा था तो इसलिए वो ये ना कह करके मैंने उससे कुछ प्रोडक्ट लिए मेरे को आज भी याद है मैंने तीन प्रोडक्ट उससे लिए एक खाने का ऑयल के दो पाउच लिया मैंने दो लीटर के उसके बाद में पेस्ट और एक साबुन ली नहाने की तो वो प्रोडक्ट लिया वो चला गया उसके बाद मैं प्रोडक्ट यूज करता रहा मैं आपको बताऊँ जैसे जैसे प्रोडक्ट यूज किया मुझे एसिडिटी को लेके भारी भारी प्रॉब्लम थी मैं अगर तुअर की दाल खा लू मसालेदार पदार्थ अगर कोई खा लू तो बिल्कुल छाती में जलन होती थी बहुत तकलीफ होती थी जैसे वो तेल मैंने खाया तो मुझे एसिडिटी को लेके बहुत फायदा हुआ बहुत अच्छा फील हुआ तो जैसे तेल खत्म हुआ तो दोबारा मैंने उसको फोन किया और फोन करने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसको धन्यवाद दिया बिल्कुल नहीं बिल्कुल रुबाबदार तरीके से मैंने उसको फोन किया अरे तू अगर इधर आ रहा है ना तो कुछ तेल के दो पाउच ले किया दो पाउच मैंने बिल्कुल दो पाकिट की बात की वो बड़ा होशियार था वो जब आया ना तो दो पाकिट लेके नहीं वो पांच लीटर की कैन लेके आया और मैंने उसको बोला तेरे को तो दो लीटर के पाउच मैंने बोले थे ये पांच लीटर की क्यों लाया तो सर बोले वहां पे एक लीटर में अवेलेबल था ही नहीं तो बिल्कुल पांच लीटर की ले आया तो मैंने ले लिया दोबारा उसने वही पेस्ट मेरे को दिया दोबारा वही साबुन मेरे को दिया क्यों तो ये पहले मैंने प्रोडक्ट यूज कर लिए थे और फिर उसने अपने थैली से एक नया प्रोडक्ट निकाला और वो प्रोडक्ट था चाय का पॉकेट और मेरे को बोलता कि सर ये प्रोडक्ट आपके लिए मैं लाया हूँ अब जब मैंने उसके पहले तीन प्रोडक्ट यूज कर लिए मुझे पसंद आए तो मैं चौथे प्रोडक्ट के बारे में क्यों सोचूं मैंने वो चाय का पॉकेट भी ले लिया और उसके बाद में वो रुका नहीं फिर से उसने अपने थैली में हाथ डाला और एक प्रोडक्ट निकाला वो प्रोडक्ट ये था न्यूट्री चार्ज ये और ये प्रोडक्ट निकालते हुए उसने मेरे को कहा सर बोली मैंने आपके लिए गोली लाई है जैसे उसने गोली की बात की तो मेरे अंदर गोले आने लगे मैं गोली खाना पसंद नहीं करता था गोली को लेके बिल्कुल कई तरह के विचार मेरे मन में थे कि गोली खाने से साइड इफेक्ट होते हैं जैसे उसने गोली का नाम निकाला मैंने बोला गोली नको गोली भी नहीं मेरे को इसकी कोई आवश्यकता नहीं मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ तो उसने बोला सर बोले वो गोली नहीं है न्यूट्रिशन है मैं न्यूट्रिशन के बारे में ज्यादा जानता नहीं था लेकिन न्यूट्रिशन है बोले मैं बोला कुछ भी हो मेरे को नहीं चाहिए बोले ये पोषक तत्व है और कौन से भी तत्व हो मेरे को गोली नहीं होना तो फिर वो शायद ये ठान के आया था कि कुछ भी हो जाए
जैसे उसने थकता नहीं ये बात बोली तो बात मेरे पकड़ में आ गई क्यों आ गई क्यों तो मैं थकता था मैं जहाँ रहता था वहां से मेरा जो जॉब का गांव था वो 35 किलोमीटर दूर था 35 किलोमीटर जाना 35 किलोमीटर आना इसमें मैं थक जाता था रात में जब घर आता तो बच्चे से बात करना भी मुझे अच्छा फील नहीं होता था बिल्कुल चिड़चिड़ापन आता था तो जैसे उसने थकता नहीं ये बात की तो वो बात मेरे पकड़ में आ गई और मैंने बिना सोचे उससे वो गोली ले ली लेकिन उसको कहा कि आप कोई पड़क मत निकाल और मैं आपको गारंटी से और सच्चे दिल से बता रहा हूँ साथियों तब से लेके आज तक ये गोली मैं खाता हूँ बिल्कुल थकना मना है थकना मना है आप भी इसको ले सकते हैं और इसका अनुभव ले सकते हैं ये बात हो गई प्रोडक्ट तो मैं लेता रहा लेकिन उसके बाद अचानक मैं उसी के गांव गया पुस्त यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और उसी के गांव में मेरे दोस्त के साले की शादी के लिए गया था धूप काले का दिन था मुझे अच्छे से याद है जून 2014 का वो समय था शादी हो गई थी मैं धूप में इधर उधर घूम रहा था अचानक वही शख्स मेरे को मिला जिसने मुझे पड़क दिए थे और उसने कहा अच्छा हुआ सर बोले आप आ गए मैं बोला बात क्या है सर बोले यहाँ एक मीटिंग है अब जैसे उसने मीटिंग का मीटिंग में जाने की तो मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी लेकिन अब धूप का दिन था अगर मीटिंग है तो मीटिंग छाव में ही होगी यही सोच के छाव में बैठने को मिलता है सोच के मैं मीटिंग में चला गया और मीटिंग में गिन चुन के छह लोग थे और मीटिंग करने के लिए हरियाणा से पानीपत हरियाणा से एक व्यक्ति आए वाला था और वो मीटिंग करने के लिए बिल्कुल खड़ा हो गया उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया तो वो पेशे से डॉक्टर था मैंने सोचा डॉक्टर यानी मेरे से तो ज्यादा पढ़ा लिखा है मेरे से क्वालिफाइड है और इतने दूर से जब आया है तो कुछ ना कुछ होगा मैंने थोड़ा सा ध्यान दे के उसकी बातों को सुना देखिए साथियों मीटिंग में मैं गया अब मैं इसमें से एक मैसेज आपको दू अगर उसने मुझे पहले प्रोडक्ट नहीं दिए होते तो मैं मीटिंग में नहीं जाता पहले प्रोडक्ट लिया प्रोडक्ट से मैं संतुष्ट था और बाद में चलो कोई बात नहीं छाव में बैठने को मिलता इसलिए मैं मीटिंग में गया और मीटिंग में जाने से मेरी तकदीर चमक गई उसी मीटिंग ने मेरी पूरी जीवन को बदल दिया तो वो जो हस्ती मीटिंग के लिए आई थी मुझे अच्छे से याद है वो मीटिंग डॉक्टर राजेंद्र सोनी जो पानीपत हरियाणा के थे उन्होंने मेरे मेरे जीवन में कुछ ऐसी नए नई बातें उनसे मैं सुना जिसमें से एक बात उन्होंने कही कि अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं और गरीब लोग नौकरी ढूंढते हैं जी हाँ नौकरी ढूंढते हैं तो ये मैं पहली बार सुन रहा था जैसे मैंने सुना तो मेरे अंदर थोड़ी सी चुबन सी हुई क्यों तो मैं नौकरी करने वाला था तो उन्होंने कहा डायरेक्ट सेलिंग नाम का ऐसा एक व्यापार होता है जो मैंने कभी नहीं सुना था उनकी जुबान से सुना कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का एक ऐसा भी एक व्यापार होता है जिसको करने के लिए हमें किसी प्रकार का भांडवल पूंजी नहीं लगती है और जिसको करने के लिए हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं उसको छोड़ने की भी आवश्यकता नहीं होती है हम जो भी कर रहे हैं उसके साथ साथ इसको किया जाता है तो उसकी बात बातें मुझे अच्छी लगी मैं मैंने तुरंत वहां पर डिसीजन लिया मैंने आर बिजनेस में ज्वाइन की और ज्वाइनिंग करने के बाद मैं घर आया बिल्कुल बहुत एक्साइटेड था मैंने मेरे दोस्तों को रिश्तेदारों को पड़ोसियों को इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया मुझे लगा कि कई सारे लोगों की ज्वाइनिंग कर लूंगा और इस बिजनेस में बिल्कुल कामयाबी से आगे बढ़ जाऊंगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं मैं जिसको भी बताता तो मेरे को मना करता सब मेरी हंसी उड़ाते तो ऐसा करते करते मैं बिल्कुल मेरा जो उत्साह है वो कम हो गया मेरी उम्मीदें टूट गई मुझे लगा कि ये मेरे बस की बात नहीं है ये मेरे से नहीं होगा तो मैं बिल्कुल रुक सा गया लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे पटक दिए थे उसका शायद विजन क्लियर था वो बार बार मुझे फॉलो करता था बार बार मुझे कॉल करता था और उसने बार बार फॉलो करने के कारण उसने जबरदस्ती मुझे मीटिंगों में ले जाना शुरू किया जबरदस्ती एक दो मीटिंग में मेरे को लेके गया ट्रेनिंग में मेरे को लेके गया और जैसे जैसे मैं मीटिंग ट्रेनिंग में जाता गया तो मेरी दिलचस्पी मेरी रुचि बढ़ती गई मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए कहने का मतलब यह है कि मीटिंगों से ही इस बिजनेस की सारी बारकाइयाँ पता चलती है और जो लोग मीटिंगों में जाते हैं वही लोग इस बिजनेस में कामयाब होते हैं तो साथियों फिर बाद में मैंने डिसाइड किया कि बिल्कुल आप करना चाहिए मीटिंग ट्रेनिंग करने से मेरे काम के तरीके में बदलाव आया और बदलाव आया तो मेरे को रिजल्ट भी मिलने लगे फिर मैं लगातार हरियाणा के डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर के संपर्क में रहा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में काफी मदद की मेरा हौसला बढ़ाया और दूसरे अमरावती के डॉक्टर मोरेश्वर सामटकर सर जो मिलिट्री मैन रहे हैं इस बिजनेस के बहुत अच्छे अचीवर हैं उन वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा सपोर्ट किया वो भी मुझे बिल्कुल हौसला देते रहे और मेरी नियरेस्ट ऑफलाइन आदरणीय अजय पारस सर उन्हीं की बदौलत मैं आज इस मुकाम पे हूँ और ये करते करते मेरी मुलाकात हरियाणा की उस हस्ती के साथ हुआ जो इस बिजनेस के बहुत बड़े लीडर है और गजब के ट्रेनर है आदरणीय यश अत्री सर जब मैं उनके संपर्क में आया उनके सानिध्य में आया तो मेरी तो तकदीर ही चमक गई तो साथियों तब से लेके मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ 
बहुत मजा आ रहा है मैं अगर आज की बात करूं जो मैं कर्जे में डूबा था आज पूरे कर्जे से मैं बाहर निकल चुका हूं खुद की गाड़ी मेंटेन करता हूं मेरा मस्त छोटा सा घर है मेरे बच्चे अच्छी जगहों पे पढ़ते हैं मैं आपको बताऊं मैं दसवीं तक दसवीं में जब था तब तक मेरे तालुके से बड़ा कोई गांव नहीं देखा था लेकिन इस बिजनेस के कारण हिंदुस्तान के लगभग सत्रह स्टेट में मैं घूम चुका हूं इतना ही नहीं तो इंडिया के बाहर मैं दुबई भी जाके आया हूं और इस साल थाईलैंड जाने का प्लानिंग है बचपन में हमारे गांव से जब एरोप्लेन उड़ते थे हवाई जहाज उड़ते थे तो बिल्कुल हम देखते थे कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज में भी बैठने का मौका मिलेगा लेकिन कहीं हवाई यात्रा भी मैंने मेरे परिवार के साथ की बिल्कुल जीवन में मजा आ रहा है साथियों जीवन की तरफ देखने का मेरा नजरिया पूरी तरह से चेंज हुआ है और सही मायने में अगर एंजॉय फुल जीवन को अगर जीना है तो बिल्कुल इस बिजनेस को ठीक से समझ लेना चाहिए आप भी अगर इस बिजनेस को समझ लेते हो तो आप भी जीवन के तरफ देखने का नजरिया चेंज करके बिल्कुल एंजॉय वाली लाइफ को जी सकते हो तो उसी दिशा में मैं आप लोगों को कुछ बात करने वाला हूं बिल्कुल साथियों शुरू करते हैं मैं आपको बताऊं आज हमारी देश की तीन समस्या है जैसे कि बीमारी बेरोजगारी और गरीबी अगर यह समस्या खत्म हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान कहां से कहां जा सकता है तो बीमारी के क्या कारण है बीमारी के वो कारण जीवन शैली में बदलाव लोगों की जीवन शैली ठीक नहीं है ना समय पे खाते हैं ना समय पे सोते हैं ना पॉजिटिव रहते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं इससे भी लोग बीमार होते हैं दूसरा कारण है आजकल का जो हमारा खान पान है वो पूरा मिलावटी खान पान है मिलावटी खान पान के कारण भी बीमार होते हैं और तीसरी बात है जो भी खाते हैं उससे पेट भर जाता है लेकिन बॉडी की जरूरत पूरी नहीं होती पोषक तत्वों की कमी रहने के कारण भी हमारी इम्यूनिटी पावर कम होते हुए हम लोग बीमार होते हैं अगर हमें बीमारी से बचना है तो क्या करना है हमारी लाइफस्टाइल को ठीक करना है और शुद्ध खान पान वाला खाना खाना है और साथ में पोषक तत्वों की पूर्ति करना है तो इसी दिशा में स्वास्थ्य की दिशा में आर सिंह ने कदम आगे बढ़ाया है तो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वर्धक स्वदेशी एवं शुद्ध प्रोडक्ट आर देता है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट है मैं कुछ प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं जैसे ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो हेल्थगा ऑयल ये बहुत शानदार ऑयल है इसी ऑयल के कारण मैं इस बिजनेस में आया अगर इस ऑयल को हम खाते हैं तो इसमें तीन प्रकार के एंटी है जो एंटी कैंसर का काम करता है इसमें ओरिजिनल है जो हमें हार्ट अटैक आने से रोकता है बत्तीस प्रकार की बीमारियों से बीमारियों को हमारे अंदर आने से रोकता है बीपी शुगर जैसी जो बीमारियां होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होती है उसको अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होने से रोकता है एसिडिटी गैसेस कितनी भी पुरानी हो महीना सवा महीने में ऑयल आपको बिल्कुल नॉर्मल कर देता है गजब का आयल है शानदार आयल है और इस आयल को कि ये विशेषता होने के कारण हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ने इस आयल को चार चार बार नेशनल अवार्ड दिया है हाल ही में इस ऑयल को एशिया का टॉप क्वालिटी ब्रांड अवार्ड भी मिला है और इसके साथ साथ हमें शुद्धता के लिए ये कुछ घरेलू प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं तो मिलावट के खतरे से बच सकते हैं मिलावट से होने वाली बीमारियों से बच सकते हैं वो चाय है दिन में कितनी भी बार पी लो इससे एसिडिटी नहीं होगी गैसेस नहीं होगा ये वो सब घर में इस्तेमाल में आने वाले वो प्रोडक्ट है जो बिल्कुल हमें बिल्कुल हमें स्वास्थ्य की दिशा में हमारे बॉडी को अच्छा रखने के लिए मदद कर सकते हैं और मैं इस प्रोडक्ट के बारे में आपको बताऊं ये वो गुड डॉट का प्रोडक्ट है साथियों बहुत गजब शानदार कब शानदार प्रोडक्ट है हम देखते हैं कई सारे लोग मटन खाते हैं मीट खाते हैं हम अगर उनसे पूछते हैं मटन क्यों खाते हैं तो उसके जवाब ये आता है कि स्वाद के लिए खाते हैं टेस्ट के लिए खाते हैं बिल्कुल सही बात है मटन से टेस्ट मिलता है और लोग बोलते हैं मटन खाने से प्रोटीन मिलता है मटन खाने से कैल्शियम मिलता है जी हाँ बिल्कुल मिलता है लेकिन क्या आपको पता है मटन खाने से बॉडी फैट भी मिलता है मटन खाने से कोलेस्ट्रॉल भी मिलता है जिससे हार्ट अटैक भी आ सकता है कैंसर भी हो सकता है बिल्कुल हो सकता है साथियों लेकिन अब हम आजकल जो मटन खाते हैं जो मार्केट में मटन आता है हमारे बर्फ पीछे किसी जानवर को काटा जाता है तो उसकी आहट की बात तो अलग लेकिन बदपी जो जानवर को काटा जाता है वो मरा हुआ है सड़ा हुआ है या किसी बीमारी वाला है हम नहीं जानते हम उसके मटन को खा लेते हैं और कई तरह की खतरनाक खतरनाक बीमारी इसके कारण हो रही है आयोदीन वायरस भी इसी की देन है तो उसी दिशा में अब बात स्वाद की आती है तो जो प्रोडक्ट स्किन के ऊपर आप देख रहे हो ये गुड डॉट का बिल्कुल वेजिटेरियन प्रोडक्ट है ये वेज बाइट है ये मटन नहीं है ये वनस्पति के फलों फूलों से बना है जब इसको हम खाएंगे तो इसका टेस्ट मटन के जैसा है प्रोटीन की बात अगर करें तो इसमें प्रोटीन मटन से ज्यादा है कैल्शियम मटन से ज्यादा है और इसमें उचित मात्रा में फाइबर होने के कारण ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है मटन तीन तीन दिन तक डाइजेस्ट नहीं होता है तो इसमें कई प्रकार के प्रोडक्ट है सूप है पुलाव है बिरयानी है प्रोटीन है तो ये वो प्रोडक्ट हम मटन की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं जि
मिलावटी खान पान से बचने के लिए आर के प्रोडक्ट कितने उपयुक्त है ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और दूसरी बात है साथियों पोषक तत्वों की कमी के कारण हम लोग बीमार होते हैं आए दिन हम देखते हैं हमारे बॉडी में पोषण की कमी क्या है लक्षण पोषण के कमी के देखिए ऊर्जा में कमी मानसिक और शारीरिक थकान असमय बुढ़ापा बार बार की बीमारी मांसपेशियों में कमजोरी खाना हजम न होना और आलस्य जैसे लक्षण हमें अगर दिखाई देते हैं तो इसका साफ मतलब है हमारे बॉडी में पोषक तत्वों की कमी है और क्यों न रहेगी देखिए ये पेपर की कटिंग जहरीले खान पान से पोषक तत्वों की हो रही है कमी इतना ही नहीं भारतीय भोजन में तीस साल पहले जैसी ताकत नहीं रही वो पोषण नहीं रहा है खान पान में फर्टिलाइजर के कारण और इसी के कारण देश की हर दूसरी महिला अनेमिया की शिकार है मेडिकल साइंस की भी रिपोर्ट है लगभग सेवेंटी परसेंट महिलाओं में खून की कमी होने के कारण वो बार बार बीमार पड़ती है इतना ही नहीं साथियों आजकल के खान पान के कारण आए दिन हम देखते हैं बड़े बड़े शहरों में टेस्ट टू बेबी सेंटर फर्टिलिटी सेंटर बहुत ज्यादा पैमाने में खुल रहे इसका साफ सा मतलब है वो सारी चीजें वो सारे कंटेन वो सारे जो भी हमारे बॉडी के लिए पोषक तत्व तो होने चाहिए वो आजकल के खान पान से नहीं मिल रहा है तो इसी दिशा में आरसीएम न्यूट्री चार्ज ने एक कदम आगे बढ़ाया है ये वो न्यूट्री चार्ज के ये 22 प्रकार के प्रोडक्ट है जो हमारे पोषण की कमी को दूर करने के लिए मदद कर सकते हैं इन सभी प्रोडक्ट के बारे में तो मैं नहीं बताऊंगा लेकिन इसमें के कुछ बेस्ट रेंज के प्रोडक्ट है जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये पुरुषों के लिए है जो मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ ये प्रोडक्ट का सेट है अगर हम इसमें से एक प्रोटीन का पाउच निकालते हैं डेली सवेरे ग्लास में इसको खोल लेते हैं तो इसमें हमें प्रोटीन मिल जाएगा ये वीगन है वीगन यानी कट्टर शाकाहारी है और साथ में न्यूट्रीचार्ज मैन की एक गोली अगर ले लेते हैं ये दो चीजें अगर हम डेली लेते हैं तो पोषक तत्वों की कमी को हम काफी हद तक दूर कर सकते हैं जिससे हमारा इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रह सकता है साथियों ये हो गया पुरुषों के लिए और साथ में महिलाओं की अगर बात करूं तो ये न्यूट्री चार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोडक्ट और न्यूट्री चार्ज वुमन की टैबलेट हर महिला अगर इसको डेली लेती है एक पाउच पानी में घोल के और एक न्यूट्री चार्ज वुमन की टैबलेट जिसमें पचास न्यूट्रीशन है अगर वो लेती है तो हर तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सकती है खून की कमी को दूर कर सकती है और महिलाओं की जो भी समस्या है ज्यादातर जो भी समस्या होती है वो सभी समस्या खत्म हो सकती है इतनी गारंटी है कई प्रकार कई सारी महिला ने इसको लिया है और साथ में आप स्क्रीन पे देख रहे हो न्यूट्री चार्ज किड्स हमारे बच्चे के लिए आज दिन हमारे बच्चे खाना नहीं खाते इससे बच्चे का डाइजेशन ठीक होगा इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक नाम के घटक होने के कारण बच्चों का डाइजेशन ठीक होता है भूख लगती है बच्चे बार बार खाना मांगते हैं और इसमें डीएचए नाम का वो घटक होने के कारण बच्चों की आईक्यू लेवल सुधरती है आम बच्चे के मुकाबले बच्चे पढ़ने में भी तेज हो जाते हैं और इसके साथ कुछ प्रोडक्ट मैं आपको और दिखा रहा हूं जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो यह है न्यूट्री चार्ज का केसर पिस्ता अगर हम प्रोडक्ट का शेक लेना नहीं पसंद करते तो उसकी जगह हम ये भी ले सकते हैं और ये वेज ओमेगा थ्री है हमारी बॉडी ओमेगा थ्री नहीं बनाती अगर हम इसमें का एक कैप्सूल अगर डेली लेते तो इससे क्या होगा बैड कोलेस्ट्रोल कम होगा हार्ट अटैक आने की जो हार्ट अटैक आने का जो खतरा है वो खतरा है बिल्कुल कम हो जाएगा जॉइंट पेन का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा ब्लड शुगर नॉर्मल होगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी स्किन में लचीलापन आएगा इससे सुंदरता भी बनेगी और दूसरा जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो न्यूट्री चार्ज भी हो ये आंखों के लिए है आए दिन हम लोग देखते ज्यादा हम मोबाइल का इस्तेमाल करते कंप्यूटर का इस्तेमाल करते जिसके कारण मोबाइल से निकली हुई ब्लू रेंज नीली किरने सीधा हमारे आंखों की रेटिना को खत्म करती है जिसके कारण बिल्कुल हम हम आंधापन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं अगर हम न्यूट्री चार्ज व्यू लेते हैं तो हमारी आंखों की रोशनी को बरकरार रख सकते हैं साथियों तो ये सब न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हैं ये लेकर के हम अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं और आए दिन हम वायरस के कारण जो भी टीवी में देख रहे हैं कि ये वायरस के खतरे से अगर बचना है तो एक ही तरीका है अपनी इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखना और इम्यूनिटी पावर को स्ट्रांग रखने के लिए न्यूट्री चार्ज है ये बात हो गई अब हम बात करते हैं वो खेती के प्रोडक्ट के बारे में हिंदुस्तान के लगभग दस लाख किसानों ने इस प्रोडक्ट को अपनाया है इस प्रोडक्ट का नाम है हरी संजीवनी इस प्रोडक्ट के बारे में मैं ये कहूं कि हिंदुस्तान की खेती को सुजलाम सुपलाम बनाने वाला ये प्रोडक्ट है आए दिन हम देखते हैं केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के अधिकतम उपयोग के कारण हमारी जमीन बंजर हो रही है अगर ये प्रोडक्ट हम इस्तेमाल में लेते तो इससे हम जमीन को बंजर होने से रोकते हैं और कम लागत में ज्यादा इनकम हम किसानों को दिलाने में मदद कर सकते हैं आज किसानों की कई सारी आत्महत्याएं हो रही है क्यों तो खर्चे ज्यादा हो रहे और इनकम कम हो रही है इससे हम उनके खर्चों को कम कर सकते हैं और जमीन को उपजाऊ बनाते हुए इनकम को बढ़ा सकते हैं ये वो प्रोडक्ट है तो उसके साथ साथ हेयर केयर है 
होम केयर के प्रोडक्ट है उसके बाद पर्सनल केयर के प्रोडक्ट है बॉडी लोशन है बॉडी केयर है फैब्रिक केयर है ओरल केयर है कपड़े के वो सभी प्रोडक्ट है इंटरवेयर है अथिंजा की बहुत जबरदस्त रेंज है पुरुषों के लिए भी महिलाओं के लिए भी साथ में महिलाओं के लिए लियागिन है ये बेडशीट है हमारे ये फूटवेयर में चप्पल सैंडल शूज ये सभी प्रोडक्ट है बैग लगेज है और ये स्टेशनरी के प्रोडक्ट है लगभग पांच सौ प्रोडक्ट के है और ये सभी प्रोडक्ट स्वदेशी है शुद्ध है और मैं आपको बताऊं कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो जैसे ये नमक हमें बिल्कुल डेली इस्तेमाल करना होता है ये टाटा का नमक है डबल रिफाइंड आयोडाइज एक किलो का पैक इक्कीस रुपए में आता है ये आशीर्वाद का नमक है डबल रिफाइंड आयोडाइज एक किलो का उन्नीस रुपए में वही आरसीएम ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज फ्री फ्लोर जिसमें आयोडीन की मात्रा तीस पीपीएम तक है और रेट की अगर बात करें तो पंद्रह रुपए में मिलता है और ये देख रहे हैं आप शैम्पू जो हिमालय का शैम्पू आता है सौ मिली का एक रुपया में डव का आता है अस्सी मिली एक रुपए में वही पे आरसीएम आम को डेढ़ मिली पचास रुपए में देता है और ये स्किन के ऊपर देखो जो डिश वॉश लिक्विड है कोई कंपनी 105 में देती है कोई एक सौ में देती है वहीं पे आरसीएम केवल मात्र सत्तर रुपए में देता है ये टॉयलेट क्लीनर की अगर बात करते हैं कोई कंपनी 86 में देती है कोई कंपनी 99 में देती है वहीं पे आरसीएम केवल मात्र सिक्सटी फाइव पैंसठ रुपए में देता है इसी से मैं कहता हूँ हाँ क्वालिटी में दम दाम में कम खर्चों से इनकम जिसका नाम है आरसीएम जो आप स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रोडक्ट की लिस्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये वो प्रोडक्ट है जो हमें हर महीने लगते हैं हम हर महीने इन प्रोडक्ट को खरीदते हैं और ये सारे इतने प्रोडक्ट अगर हम मार्केट से खरीदते हैं तो हमें मार्केट में देने पड़ते हैं तीन हजार और ये इतने ही प्रोडक्ट अगर हम आर से लेते हैं तो हमें मिलते दो में यानी लगभग एक की बचत हो जाती है और साथ ही आए दिन बचत करना बहुत जरूरी है तो ये वो सारे प्रोडक्ट के बारे में मैंने बताया तो आरसीएम के प्रोडक्ट हमें क्या देते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट हमें स्वास्थ्य देते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट हमें बचत देते हैं हमें पोषण देते हैं न्यूट्रिशन की कमी को दूर करते हैं और सबसे खास बात आरसीएम के प्रोडक्ट हमें एक बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी देते हैं जिसकी अब हम लोग बात करने वाले हैं तो बिजनेस की जब बात आती है तो हम आप बात करेंगे आरसीएम की आरसीएम क्या है देखिए आरसीएम क्या है इसको समझने से पहले हमें मार्केट को समझना होगा ट्रेडिशनल बिजनेस को परंपरागत व्यापार को समझना का होगा वो इस तरह का होता है जिसमें हम लोग ग्राहक होते हैं मीडिया ने कंपनी प्रोडक्ट बनाती है हम कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं लेकिन कंपनी और हमारे बीच में कई प्रकार के लोग होते हैं जिसको हम रिटेलर होलसेलर एजेंट कहते हैं और जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका बहुत ज्यादा एडवर्टाइज करती है और बहुत ज्यादा पैसा एडवर्टाइज वाले लेके चले जाते क्या होता है साथियों कंपनी से अगर कोई प्रोडक्ट सौ रुपए का बाहर निकलता है तो इन बिचौलियों के जरिए हम तक आते आते एडवर्टाइज वाले को कई सारा पैसा दे के हम तक आते आते वो सौ का प्रोडक्ट 200 का हो जाता है यानी 50 परसेंट पैसा बीच में चला जाता है सौ रुपए बीच में चले जाते हैं अगर हम इस रास्ते से एक हजार का सामान खरीदते हैं तो बीच में 500 चले जाएंगे दस हजार का खरीदते तो पांच हजार चले जाएंगे एक लाख का खरीदते तो पचास हजार चले जाएंगे आज तक हमने हमारे पिताजी ने हमारे दादाजी ने लाखों करोड़ों का सामान इस रास्ते से खरीदा इसका साफ मतलब है लाखों करोड़ रुपए हमारे बीच में चले गए साथियों अभी बदलना होगा खरीदारी का तरीका चेंज करना होगा वो ये तरीका है जिसको कहते है डायरेक्ट सेलिंग मेथड और आरसीएम डायरेक्ट सेलिंग है डायरेक्ट सेलिंग मेथड है आरसीएम राइट कंसेप्ट मार्केटिंग खरीदारी का नया तरीका है बिल्कुल कंपनी टू कंज्यूमर सिस्टम सीधा कंपनी से सामान लेना है और बीच में जाने वाला जो पैसा होता है वो पैसा हमारा है वो हमें मिलता है लेना चाहिए बिल्कुल लेना चाहिए उसके लिए हमें ये आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कार्ड बनाना होता है जो बिल्कुल फ्री में बनता है जिसको हम ज्वाइनिंग भी कह सकते हैं पूरे इंडिया में आरसीएम के लगभग दस हजार से ज्यादा दुकानें हैं जब हम आरसीएम का डायरेक्ट सेलर कार्ड बनाते हैं उसके लिए कुछ नहीं फोटो बैंक पासबुक आधार कार्ड पैन कार्ड देना होता है ऑनलाइन फिलिंग करनी होती है एक नंबर आता है उस नंबर के ऊपर ऑल ओवर इंडिया के आर के किसी भी शॉप से हम जब भी खरीदारी करते हैं तो हमें पांच से लेकर बीस प्रतिशत डिस्काउंट मिलता है दस से लेकर बत्तीस परसेंट बिजनेस वैल्यू के ऊपर हमें कमीशन मिलता है और पक्का बिल मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट बात है पक्के बिल का मतलब होता है नो no डुप्लीकेशी मिलावट से हम बच सकते हैं और पक्के बिल का दूसरा मतलब होता है 
होता है टैक्स क्रेडिट जिससे हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हम लोग मदद करते हैं और चौथा बेनिफिट है सभी प्रोडक्ट की थर्टी डेज मनी बैक गारंटी अगर प्रोडक्ट पसंद नहीं आता है विद इन थर्टी डेज प्रोडक्ट को हम वापस करके पैसा ले सकते हैं या उसके बदले दूसरा कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं ये बेनिफिट तो हर कोई लेगा लेकिन हम बात करेंगे साथियों बिजनेस की बिजनेस कैसे बनता है देखिए हम अगर इसी तरह के कार्ड हमारे जान पहचान वाले लोगों को बना के देते हैं यानी कि उनकी ज्वाइनिंग कर देते हैं तो क्या होता है बिजनेस बनता है कैसे बनता है कब बनता है जब हम खरीदते हैं बिजनेस बनता है आज तक भी हमने खरीदा लेकिन बिजनेस किसी और का बना प्रॉफिट किसी और को मिला लेकिन हम आरसीएम से अगर खरीदते हैं तो बिजनेस हमारा बनता है प्रॉफिट भी हमें मिलता है जब हम खरीदते हैं तो बिजनेस बनता है जब हम कुछ प्रोडक्ट बेचते हैं तो बिजनेस बनता है और इतना ही नहीं जो लोग हमारे साथ आते हैं वो भी खरीदते हैं वो भी बेचते हैं वो भी किसी नए व्यक्ति को ज्वाइन करते हैं तो बिजनेस बनता है हाँ साथियों बिजनेस बनता है तो ये बिजनेस बनाने की बात है कैसे बनता है जैसे जैसे हम खरीदारी करते हैं तो धीरे धीरे हमारा बिजनेस बनता है और धीरे धीरे हमारा परसेंटेज लेवल बनता है मान लो मैंने अकेले ने खरीदारी की मेरा खरीदारी पांच हजार बिजनेस वैल्यू से कम है दस परसेंट के हिसाब से मुझे इनकम आएगी अगर मेरे साथ दो तीन साथी मिलकर खरीदारी कर लेते हैं मेरे टीम में आके बिजनेस बनता है बीस का तो साढ़े के हिसाब से लगभग मुझे दो की इनकम आएगी इसी तरह से अगर सौ डेढ़ लोग मेरे साथ आते हैं खरीदारी करते बिजनेस बनता है तीन लाख पचास हजार तो बत्तीस परसेंट के हिसाब से मुझे इनकम आती है और इसी तरह से ये बत्तीस परसेंट परफॉर्मेंस बोनस होता है एट परसेंट रॉयल्टी होती है आरसीएम के जरिए हिंदुस्तान में हजारों हजारों लोग रॉयल्टी ले रहे हैं और पांच प्रतिशत टेक्निकल बोनस होता है जिसको कहा जाता है फाइनेंशियल फ्रीडम टाइम फ्रीडम मन जिंदगी को हम जी सकते हैं पैसों को लेकर कोई चैलेंज नहीं होता है वो ये लेवल होता है जिसको बोलते हैं टेक्निकल अचीवर तो जब भी इस बिजनेस में आए तो बिल्कुल टेक्निकल अचीवर बनने के लिए आए वही सही लाइफ वहां से हम लोग जी सकते साथियों तो ये बात हो गई एक जो आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा आरसीएम क्या है इसके बारे में देखा लेकिन जो आरसीएम इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं अगर इस कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो मैं तो ये कहूंगा तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी मल्टीपल मार्केटिंग के पास नहीं है देखिए 500 से ज्यादा दैनिक उपयोगी प्रोडक्ट है पूरे हिंदुस्तान में 120 120 से ज्यादा डिपो है और दस हजार से ज्यादा पिकअप सेंटर है जिसको हम वंडरवर्ड वंडरवर्ड क्यूब कहते हैं जिस, जिसको हम दुकान भी कह सकते हैं दस हजार से ज्यादा दुकानें हैं और आरसीएम वंडरवर्ड जहां कंपनी के प्रोडक्ट बनते हैं जहां कंपनी का हेड ऑफिस है उसके बारे में आपको बताऊं ये आरसीएम वंडरवर्ड है सत्रह लाख स्क्र फीट में फैला हुआ है इतना बड़ा है और आने वाले समय का ये आठवां अजूबा है इसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में इसके प्रोडक्शन यूनिट्स है जैसे कि पंजाब धुरी में है रुड़की में है उत्तरांचल में है नालागढ़ में है सिक्किम में है सिलवासा में है मुंबई में है कई जगहों पर इसकी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इकाइया है और साथियों साथ में इसका बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम है जिसके जरिए जो भी साथी इस बिजनेस में जुड़ जाता है अलग अलग स्टेट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में वो इन एजुकेशन सिस्टम के बिल्कुल अनुभवशाली लोग जो इस बिजनेस के कामयाब लीडर है वो अलग अलग जगहों पे जाके उन नए साथियों को इस बिजनेस को करने का तरीका सिखाते हैं ट्रेनिंगों के जरिए सेमिनार के जरिए और इतनी बड़ी तगड़े अनुभवशाली लीडरों की सेना शायद किसी कंपनी के पास हो तो ऐसे सशक्त कोर लीडर की सेना है और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस बिजनेस के जो फाउंडर है इस बिजनेस के रचियता इस बिजनेस के जो निर्माता है आदरणीय तिलोक चंद छाबड़ा साहब बहुत बड़े बिजनर पर्सन है जिनके बारे में मैं क्या कहूं साथियों इस व्यक्ति के बारे में अगर मैं कहूं एक बहुत अच्छे लेखक है इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी है जैसे कि मैं आपको बताऊं शक्ति का खजाना कामयाबी का प्रवेश द्वार हमें जागना होगा चुनौतियों से मुकाबला कई सारी किताबें इन्होंने अच्छी अच्छी किताबें लिखी है और उसके साथ में मैं आपको बताऊँ तो इन्होंने इतनी बेहतरीन बेहतरीन किताबें लिखी है अगर हम उन किताबों को पढ़ते हैं तो पूरा जीवन बदल जाता है ऐसी किताबें उन्होंने लिखी है बहुत अच्छे लेखक है बहुत अच्छे वक्ता है और बहुत अच्छे सिंगर भी है बहुत अच्छे अच्छे गीत भी इन्होंने गाए हैं और साथियों इनके पास लगभग 40 साल का ट्रेडिशनल बिजनेस का अनुभव रहा है और 20 साल से डीएसएम नेटवर्क मार्केटिंग आरसीएम को चलाने का तगड़ा अनुभव है 
बहुत ही शानदार पर्सनलिटी है और हमें गर्व है इतने अच्छे विजनरी व्यक्ति के साथ हम लोग जुड़े हैं साथियों तो ये हो गई आरसीएम के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अब हम बात करते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो इस व्यापार को लेकर दुनिया के दिग्गजों का क्या कहना है वो लोग क्या कहते हैं इस व्यापार के बारे में उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे साथियों देखिए दुनिया के दिग्गज जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं द बिजनेस ऑफ द ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी एक सदी का व्यवसाय इस बिजनेस के लेखक है मिस्टर रॉबर्ट रॉबर्ट की उन्होंने बिजनेस लिखा है और इनकी किताबें बेस्ट सेलर किताब में से एक किताब है इनकी किताबें पढ़ के दुनिया के कई सारे लोग सक्सेस हुए इस किताब को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें वो विजन मिलता है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है नेटवर्क मार्केटिंग की क्या क्या स्कोप है क्या विजन है और इसको किस तरह से हम कर सकते हैं इसमें से हम सीख सकते हैं और दूसरी जो किताब आप देख रहे हो वो है एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ इस किताब के लेखक है मिस्टर डगवीर डगवीर कौन है अमेरिका के राष्ट्रपति के सलाहकार रहे हुए व्यक्ति है उन्होंने ये किताब लिखी है इस किताब के सोलहवें पन्ने के ऊपर लिखते हैं वो क्या लिखते हैं अमरीका में जितने भी करोड़पति है उसमें से पच्चीस करोड़पति डायरेक्ट सेलिंग यानी नेटवर्क मार्केटिंग से बने हैं इसे हम लोग इस व्यापार की ताकत को समझते हैं साथियों लेकिन इसी किताब के उन्नीसवें पन्ने के ऊपर वो लिखते हैं क्या लिखते हैं सावधान किसी भी कंपनी का डायरेक्ट सेलर बनने से पहले निम्न छह बातों को ध्यान से पढ़िए क्यों क्यों तो अगर हम ये छह बातों को अगर ध्यान से पढ़ लेते हैं तो हम अनाप शनाप गलत तरीके से काम करने वाली कंपनी के चुंगल में नहीं फंसते हैं और जिससे हम अपने भविष्य को सुनिश्चित कर सकते हैं इसलिए इस किताब को पढ़ लेना चाहिए अब स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति जिनका नाम है बिल गेट्स इनको कौन नहीं जानता इनको किसी ने पूछ लिया अगर आप दोबारा अपने करियर को शुरू करना चाहो तो क्या करोगे तो इन्होंने जवाब दिया मैं नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करूंगा देखिए दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करने की बात करता है और हमारा पड़ोसी नेटवर्क मार्केटिंग की जब हम बात करते हैं तो हंसी उड़ाता है इससे आप अनुमान लगा सकते हो ये अमेरिका सुपर पावर का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी वही कहता है और आए दिन हमारे हिंदुस्तान के बड़े बड़े कारपोरेट जगत के ट्रेनर भी नेटवर्क मार्केटिंग का उज्जवल भविष्य हिंदुस्तान में है ये बातें करते हैं साथियों इसलिए हमें बिल्कुल ये आगाज है हमें समझ लेना चाहिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग अमरीका में जब इतने सारे लोग करोड़पति हुए है इसका कारण है अमेरिका में लगभग 1959 से व्यापार शुरू हुआ है और इंडिया की अगर बात करते तो 1990 में ये व्यापार हमारे हिंदुस्तान में शुरू हुआ लेकिन गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी न होने के कारण कोई रूल रेगुलेशन न होने के कारण कई सारी कंपनियों ने अनाप शनाप तरीके से ये काम किया कई सारे लोग इस बिजनेस इस नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ठगे है जिससे है ना गलत गलत धारणाएं लोगों ने बनाए रखी है लेकिन साथियों मैं आपको बताऊं 9 सितंबर 2016 को भारत सरकार ने इस व्यापार को गाइडलाइन दी है जी हाँ गाइडलाइन दी है हिंदुस्तान में अब एक नया दौर शुरू हुआ है इस व्यापार को करने का सही टाइम अब आ चुका है साथियों बिल्कुल समझ लीजिए इंडिया गवर्नमेंट ने गाइडलाइन दे दी है दिशा निर्देश जारी कर दिए है और तभी से है ना हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में भी इसके इसको लेके सिलेबस शुरू कर दिया गया है जैसे कर्नाटक का ओपन यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एमबीए के सिलेबस में नेटवर्क मार्केटिंग को इंक्लूड किया है आने वाले समय में स्कूल कॉलेजों में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाएगी साथियों ये समय का आगाज है और ये कुछ पेपर की कटिंग में आपको दिखा रहा हूं जैसे कि डायरेक्ट बिक्री कानून अमल से उपजेगा एक करोड़ रोजगार देखिए हमने शुरू में कहा हमारे देश की तीन खतरनाक समस्या है बीमारी बेरोजगारी गरीबी बेरोजगारी और गरीबी को अगर कम करना है तो ये बहुत बेटर वे हो सकता है साथियों डायरेक्ट सेलिंग की बड़ी संभावना है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल किसी में है तो वो नेटवर्क मार्केटिंग में है और आर नेटवर्क मार्केटिंग है इसी को डायरेक्ट सेलिंग भी कहा जाता है इसी को मल्टी लेवल मार्केटिंग भी कहा जाता है तो ये सारी बातें तो हमने देख ली फिर भी क्यों करना है आरसीएम क्यों करना है इस क्यों को क्लियर करना है उसके लिए मैं आपको बताऊं अभी जो परिस्थिति बनी है ना कोरोना के कारण करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं करोड़ों लोग बेरोजगार हो सकते हैं बिल्कुल कोई किसके बारे में आगे क्या होगा थोड़ा भी अनुमान नहीं लगा सकता साथियों तो बहुत भयावह परिस्थिति बन सकती है इसके कारण गरीबी भी बढ़ सकती है यह मैं नहीं कह रहा हूं ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है देखिए भारत में 40 करोड़ रोजगार पर खतरा बढ़ सकता है ये संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है कई लोगों नौकरी से हाथ धो बैठे हैं कई लोगों की नौकरी जाने की संभावना है और 
इसी समय इसी परिस्थिति में ये वारेन बफे जो दुनिया के बहुत अच्छे वक्ता बहुत अच्छे लेखक है ये इनकी एक कोटेशन है हम लोगों को बहुत अच्छे से सिखा सकती है वो बोलते हैं यदि आपकी सैलरी आपका एकलौता इनकम स्रोत है तो आप गरीबी से केवल एक कदम दूर है बिल्कुल देखिए साथियों ये हमें सिखाने वाली सीखने वाली बात है तो इसी दिशा में हमारे देश की जो सरकारें हैं वो भी डायरेक्ट सेलिंग से उम्मीदें लगाए ना शुरू कर दिया है उन्होंने जैसे कि पिछले महीने 10 मई को हमारे देश के प्रधानमंत्री ने लोकल टू होकल की बात की यानी स्वदेशी वस्तु को यूज करो और स्वदेशी वस्तुओं का घर से प्रचार करो ये बात उन्होंने कही और आर यही करता है स्वदेशी वस्तु को प्रचार का काम करता है और साथियों पिछले महीने के 27 तारीख को 27 मई को हमारे देश के वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर जी का जो बयान है अगर आपने देखा है तो बिल्कुल नहीं देखा है तो देख लेना वो ये बोलते हैं हमारे देश की जो इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की होने जा रही है उसमें डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है तो ये वो बोलते है सरकारें बोलने लगी है जो बात हम बोलते थे आप सरकार भी बोलने लगी है इशारा है और अनुराग ठाकुर साहब बोलते हैं हमारे देश की इकोनॉमी को बड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान डायरेक्ट सेलिंग का हो सकता है क्यों क्यों तो डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग पक्के बिल के साथ सामान खरीदते हैं जिससे सीधा टी गवर्नमेंट के खजाने में जाता है हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए काफी हद तक मदद हो सकती है साथियों तो ये आने वाले समय का उभरता हुआ बिजनेस है समय का आगाज है नौकरी है नहीं बिजनेस के तरीके बदल चुके है और पूंजी लगा के भी अगर हम कोई बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है दुनिया भर की कंपटीशन है तरीका बदल चुका है साथियों लेकिन खाली समय का सदुपयोग करते हुए आप आर को कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं आप जो भी कर रहे हो उसको करते हुए भी कर सकते हैं तो अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक है हमारा कैसे करना है आरसीएम को बिल्कुल कैसे करना है बस कुछ अलग नहीं करना है हमें सबसे पहले आरसीएम के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना है जी हाँ इस्तेमाल करना है ये कोई नया काम नहीं है इसके पहले भी हमने प्रोडक्ट इस्तेमाल किया है मार्केट का किया है मिलावटी किया है जिससे कई तरह की बीमारियों का हम शिकार बने हैं लेकिन साथियों शुद्ध स्वदेशी सामान आर का इसको इस्तेमाल करना है ये कोई काम नहीं है इस्तेमाल तो हम करते आ रहे हैं करने वाले है आर के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना ये काम है और दूसरे बात अगर हमें प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं तो अपने घर से अपने घर से इस व्यापार को शुरू करना है वो कैसे अपनी दुकान के साथ आगाज करना है जो भी सामान हमें घर में लगता है बिल्कुल महीना दो तीन महीने का लाके रखना है अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार पांच हजार दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस चालीस हजार का सामान लाके हम घर में रख सकते हैं इससे क्या होगा अगर सामान घर में रखा है तो हम मार्केट नहीं जाएंगे बार बार मार्केट नहीं जाएंगे और बार बार मार्केट नहीं जाएंगे तो कोरोना के खतरे से हम लोग बचेंगे ये हो सकता है और दूसरी बात ये जो प्रोडक्ट हमने लाए है बिल्कुल घर में सजा के रखना है अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार किसी कोने में रख सकते हैं टेबल पे रख सकते हैं कुर्सी पे रख सकते मेज पे रख सकते अलमारी में रख सकते या फिर कोई दीवार पे हम डिस्प्ले बना के भी रख सकते अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार इसको सजा के रखना है अब रही बात इसका बिजनेस को बढ़ाए कैसे जाए हमारे आड़ोसी पड़ोसी हमारे अगल बगल में रहते हैं उनसे ये बात बोलना है देखिए आप बार बार मार्केट मत जाइए मार्केट जितनी बार जाओगे कोरोना लेके आने की संभावना है अगर आपको कोरोना होता है तो मुझे भी कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ मैंने कंपनी से सीधा कुछ प्रोडक्ट घर पे मंगा के रखे है स्वदेशी है शुद्ध है मार्केट से सस्ते है गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के ये प्रोडक्ट है अगर आपको कोई प्रोडक्ट लगता है तो मुझे कॉल करिए या मेरे से प्रोडक्ट लेके जाइए ऐसा करके हम पड़ोसियों को प्रोडक्ट दे सकते हैं तो अपनी दुकान से इस काम को शुरू कर सकते हैं जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो तो ये हमारे साथियों ने अपनी दुकान शुरू की है अपनी दुकान अपने घर जो लॉकडाउन में पूरी दुनिया घरों में बंद थी सबका इनकम रुक सा गया था थम सा गया था लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी इन जाबाज लीडरों ने चाबाज साथियों ने पैसा बनाया है पैसा कमाया है अपने घर अपनी दुकान का आगाज करके तो हम भी इस तरह से इनकम ले सकते हैं क्या होगा इससे अगर हम अपने घर अपनी दुकान लेते हैं लगाते हैं पड़ोसियों को सामान देते हैं यदि हमने पांच पांच हजार बीव का सामान दो बार भी अगर बेच दिया रिपीट कर दिया दस हजार बिजनेस स्वेलिंग बनेगा अगर दस हजार बिजनेस स्वेलिंग बनता है तो कमीशन स्लैब के अनुसार चौदह परसेंट के हिसाब से चौदह सौ रुपए हमारे खाते में कंपनी ट्रांसफर कर देगी और एम और डीपी का जो डिफरेंस रहता है उसमें ऊपर छत्तीस सौ रुपए की लगभग मार्जिन बनती है अगर टोटल किया जाए तो पांच हजार रुपए का प्रॉफिट बनता है क्या किया कुछ कुछ प्रोडक्ट हमने यूज किए दो चार पांच हमारे पड़ोसियों को प्रोडक्ट दे दिया पांच की कमाई हो गई पांच की कमाई आज के समय कोई मामूली कमाई नहीं है साथियों बिल्कुल आसानी से पैसा हम इस तरीके से कमा सकते हैं इतना ही नहीं इसी तरह से जो लोग हमारे साथ 
सुनते हैं हम उनको भी यही काम सिखा के अपनी दुकान के साथ उनको भी इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल उत्साहित कर सकते हैं यदि हमारे टीम में चार लेख में अगर दस दस लोगों ने ऐसी ही अपनी दुकान लगा ली ना तो हमारी इनकम लगभग पचास हजार रुपए महीने की हो सकती है साथियों बिल्कुल हो सकती है और पचास हजार रुपए कमाना आज के इस कोरोना के दौर में बड़ा मुश्किल काम है कई लोग आज बेरोजगार हो चुके हैं और कई लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है ऊपर वाला हर किसी को मौका देता है और आज आपको भी इस वेबिनार के जरिए मौका मिला है बिल्कुल इसको छपट लीजिए पकड़ लीजिए शुरू हो जाइए अगर हम इस तरह का काम कर लेते हैं आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं अपने अगर अपनी दुकान लगाते हैं कई लोगों को अगर यही काम करवाते हैं तो क्या हो सकता है इससे नेटवर्क बढ़ेगा नेटवर्क हम इन लोग नेटवर्क बनाते हैं टर्न ओवर बढ़ेगा इनकम बढ़ेगी मान सम्मान लोगों की दुआ मिलेगी इज्जत मिलेगी शौरत मिलेगी मनी फ्रीडम मिलेगा टाइम फ्रीडम फैमिली को सिक्योरिटी मिलेगी और सबसे खास बात देश और समाज के लिए हमने कुछ किया इससे आत्म संतुष्टि मिलेगी और आत्म संतुष्टि से बड़ी कोई संतुष्टि नहीं है आप कितने पढ़े लिखे हो आप कितने बड़े व्यक्ति हो आपके पास कितना धन है कोई मायने नहीं रखता है अगर आपको आत्म संतुष्टि नहीं है तो बिल्कुल आप जीरो है ये वो बिजनेस है किसी लोगों के काम हम लोगों के काम आ सकते हैं लोगों की दुआ मिल सकती है जिससे हमें आत्म संतुष्टि मिलती है अपनी फैमिली को सिक्योरिटी मिलती है साथियों इसके लिए बिजनेस को कर लेना चाहिए बिल्कुल अंतिम दौर में हम लोग हैं आत्मनिर्भर भारत बनाना सही आरसीएम की परिभाषा है ये हमारे आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर केसी छाबड़ा साहब का ये बयान है और बीसी छाबड़ा साहब जो हमारे इस सिस्टम के भीष्म पितामह है उन्होंने तो एक साल में एक साल में लगभग एक करोड़ अपनी दुकान शुरू करने का आगाज किया है आत्मनिर्भरता की जब बात आती है साथियों आरसीएम के तीन उद्देश्य है स्वावलंबन नए भारत का निर्माण और स्वास्थ्य रक्षा जब आत्मनिर्भरता की बात आती है तो बात स्वावलंबन की आती है तो हम अगर इस तरह से प्रोडक्ट यूज करके अपनी दुकान से काम शुरू करते हैं तो हम खुद आत्मनिर्भर बनते हैं कई लोगों को हम आत्मनिर्भर बना सकते हैं बस आज की बात को मैं खत्म करने वाला हूँ खत्म करने से पहले मैं आप सभी को ये कहूँ मैंने सारी बातें आपके सामने रख दी है मैंने पूरी कोशिश की है कि हर वो नया व्यक्ति इसको ठीक से समझे और इसको शुरू करे ये अपॉर्चुनिटी है ऊपर वाले ने आपको दिया हुआ तोहफा है जिस व्यक्ति ने आप तक ये वीडियो की लिंक भेजी है बिल्कुल धन्यवाद दीजिए उसको लेकिन फिर भी देखिए साथियों अगर आपकी अंतर आत्मा इतना देखने के बाद अगर गवाही नहीं देती है तो ऊपर वाला मालिक तो ये सब देखने के बाद अगर आपका मन करता है कि बिल्कुल कर लेना चाहिए अगर आपका अंतरात्मा कहता है कर लेना चाहिए तो आपका वेलकम है फिर भी ये सब अब आपके हाथ में है बस एक 20 सेकंड की छोटी सी स्टोरी को शेयर करते हुए मीटिंग को अंत करने वाला हूँ एक, एक महात्मा थे और उनका एक शिष्य था और शिष्य बड़ा चालाक था शिष्य ने ठाना कि आज कुछ भी हो जाए अपने गुरु को तो बिल्कुल गलत साबित करना है इसी विचार में शिष्य क्या करता है महात्मा के पास गुरु जी के पास आता है एक छोटा सा बटरफ्लाई का बच्चा तितली का बच्चा हाथ में पकड़ के लाता है बंद मुठ्ठी में लेके आता है और महात्मा के सामने आके हाथ जोड़ते हुए बोलता है गुरु जी आप तो ज्ञानी हो महापुरुष हो और अंतर्यामी हो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ प्लीज मेरे सवाल का जवाब दीजिए गुरु जी बोलते बताइए तो वो शिष्य बोलता है मेरे हाथ में तितली का बच्चा है हाँ है है तितली का बच्चा है तो आप मुझे बताइए ये तितली का बच्चा जिंदा है या मुर्दा है तो गुरुजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं बेटा ये तो आपके हाथ में है मैं अगर इसको जिंदा बोलूं तो आप इसको मसल के मार सकते हो अगर मैं इसको मुर्दा बोलूं तो आप इसको जिंदा छोड़ सकते हो ये तो आपके हाथ में है उसी तरह से सारी बातों को मैंने आपके सामने रखी है साथियों अब सब आपके हाथ में है ऊपर वाले ने आपको ये मौका दिया है अगर आपको ये बातें अच्छी लगती है अगर आपको ये पसंद आता है आपका अंतर बोलता है तो बिल्कुल वेलकम आइए और अपनी दुकान के साथ इस बिजनेस को शुरू करिए आपका हार्टली मैं वेलकम करता हूं और आज के मीटिंग को समापन करने से पहले इनके एजुकेशन सिस्टम और आरसीएम को तय दिल से धन्यवाद देता हूं आप सभी को भी बिल्कुल दिल से थैंक्स करता हूं और आज के मेरे पूरी बातों को यहीं पे विराम देता हूं थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू जय आरसीएम